SK Vlog Africa. Asante kwa kufuatilia taarifa zetu. Kabla ya kuzindua kituo hicho, Rais Magufuli na balozi wa China hapa nchini Wanke wameshuhudia makabidhiano ya kituo hicho kutoka jeshi la ukombozi la wananchi wa China lililowakilishwa na naibu mkuu idara ya mafunzo na utawala wa kamisheni kuu ya jeshi hilo, General Yang Jian, kwenda kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ lililowakilishwa na Meja General Yakub Hassan Mohamed. Uwekezaji huu mkubwa uliofanyika hapa hususan ujenzi wa miundombinu mbalimbali kama vile majengo na maeneo ya kutolea mafunzo unakifanya kituo hiki cha mafunzo kuwa cha kimataifa na ni miongoni mwa vituo bora vya mafunzo ya kijeshi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Hata wenyewe wa China walidokeza kwamba tulipowapa hii dhana ya kutengeneza kituo hiki waliona ni kituo kitakachokuwa ni kigeni hata kwao lakini wakasema tutajaribu kuiweka hii dhana nzima kuweka mafunzo ya kupambana na ugaidi lakini kuweka mafunzo ya kutoa ufukweni kutokea baharini na pia mafunzo ya ukakamavu, ujasiri na ushupavu kupitia vikwazo mbalimbali na upigaji shabaha. Mheshimiwa Rais, kituo hiki kina umuhimu mkubwa sana katika utoaji mafunzo mbalimbali ya kijeshi kama vile ya komando, kupambana na ugaidi, uharamia na kuwajengea ujasiri zaidi maafisa wetu hasa wa vikosi maalum na wa vikosi vya wanamaji. Rais Magufuli pia ameshuhudia mazoezi ya kijeshi yaliyofanywa katika kituo hicho na kisha kazungumza na maofisa, askari na wananchi walioshuhudia tukio hilo. Nimesikia kilio chenu. Nimesikia kilio chenu. Nataka niwahakikishie daraja hili ni muhimu. Si muhimu tu kwa ajili ya kituo hiki lakini ni muhimu pia kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wanao kama eneo haya. Nina uhakika daraja hili kama litatengenezwa litapunguza gharama za ukaaji huku. Lakini pia litaweza kutumika kama alternative route. Ikitokea siku moja katika lile mpigi pale juu ambapo pameshawahi kukatika wakati fulani kwa sababu ndugu zangu wa kweli walikuwa wanachimba mchanga pale daraja likakatika na likawa limekata usafiri mkubwa. Mimi nafikiri kuwepo kwa daraja hili la huku litatumika kama alternative. Kwa hiyo mheshimiwa Kawambwa mheshimiwa Ridwan na mkuu wa majeshi na ndugu wananchi wa hapa ninaona yupo pia mwenyekiti wa CCM wa mkoa huu wa Pwani na mkuu wa mkoa wa Pwani napenda niwaahidi hili nitalibeba mwenyewe ili daraja hili lianze kutengenezwa ni muachie mkuu wa mkoa ni waachie wabunge ni waachie uongozi wa hapa wafate taratibu zote pamoja na wizara ya ardhi ili likiletwa kwangu mnataka kufuta mimi nitafuta msiporeta sitafuta kwa sababu ni lazima tufate utaratibu. Lakini hata mimi nasema kwa dhati tangu nikiwa waziri wa ardhi haya mapolipoli hapa na ni mjini yanaudhi. Na ninaambiwa ni watu wawili tu wanayoamiliki haya mashamba. Lakini hawataki kuyaendeleza lakini pia hawataki kutoa hata kwa wananchi ambao wana shida ya kupata mahali pa kulima. Kwa hiyo niliache hili mikononi mwa uongozi wa mkoa, Wizara ya Ardhi na waheshimiwa wa bunge. Mulifanyie kazi kulingana na taratibu zilizopo ili kukaa na mapolipoli ambayo yako aido wakati wananchi wanahitaji ardhi nalo si kitu kizuri. Tunaendeleza bandari ya Bagamoyo. Na bahati nzuri tunashirikiana na serikali ya China. Tunataka pawe na viwanda vingi katika eneo la Bagamoyo. Tuwe na bandari nzuri na viwanda vingi. Tukishakuwa na viwanda vingi, 
tutatengeneza ajira si kwa wanabagamoyo tu bali ni kwa watanzania wote mchakato wa maswara haya yalianza kushughulikiwa vizuri sana na rais wa awamu ya nne mzee kikwete na kazi zinaendelea vizuri nataka ni wahakikishie kwamba mpango wa kuendeleza eneo la Bagamoyo haujabadilishwa ni lazima tuwe na viwanda vingi na sasa hivi tuko kwenye hatua nzuri tu za mwisho ili kusudi maswala haya yaanze kukamilika nitoe wito kwa jeshi la wananchi wakati wa kuwa na viwanda umefika nilifurahi sana JKT Meja General Samuyo alipoanza kueleza pale kwamba wanataka kuwa na kiwanda cha maji, kiwanda cha mazao, kiwanda cha nini cha kushona. That's very good. Sasa kwa sababu mko kwenye mkoa wa Pwani na maeneo mengine mnayoyaongoza wakati wa kuwa na viwanda vya jeshi la wananchi ni sasa. Tuwaombe sana tuwe na viwanda vyetu. Hata kile kiwanda cha nyumbu ambacho kilianzishwa tangu enzi za baba wa taifa. Sasa ni wakati wa kukifufua zaidi. Kimesuasua hapa. Sasa ni wakati sasa wa kukifufua zaidi. Kama ni sasi tutengeneze hapa hapa amesema China imeendelea kudhihirisha urafiki na udugu wake na Tanzania kwani licha ya kujenga kituo hicho pia imetoa msaada kujenga kituo cha mafunzo ya kijeshi ya anga cha Ngerengere mkoa ni Morogoro. Ujenzi wa chuo hiki ni miongoni mwa misaada mingi ya kijeshi ambayo serikali ya China imetoa kwa jeshi la wananchi wa Tanzania. Mathara ni baadhi yenu mtakumbuka kuwa takribani miezi 11 iliyopita tarehe 6 Machi 2017 Nilikwenda pale Ngerengere kuzindua uwanja wa ndege wa jeshi ambao nao ulijengwa kwa ufadhili wa serikali ya China. Lakini mbali na kutupatia misaada ya kijeshi, tumekuwa tukishirikiana na serikali ya China kwenye sekta nyingine, hususan ni afya, elimu, kilimo, miundombinu na kadhalika. Ujenzi wa reli ya Tazara uwanja mkubwa wa michezo pale Dar es Salaam Ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere ni miongoni mwa miradi mingi iliyotekelezwa hapa nchini kwa ufadhili wa marafiki zetu wa China. Napenda kwa niaba yenu tuwashukuru sana serikali ya China kwa misaada hii mizuri wanayoitoa kwa serikali ya Tanzania. Na ni muombe mheshimiwa Barozi yuko hapa afikishe shukrani zangu na pongezi kwa niaba ya Watanzania wote kwa mheshimiwa Rais Jinping rais wa China kwamba tunashukuru sana asanteni sana Balozi wa China hapa nchini Wangke na mwenzake General Yang Jian wamesema China imejenga kituo hicho cha mafunzo maalumu ya kijeshi ambacho ni alama nyingine ya uhusiano na ushirikiano Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini General Venan Salvatore Mabeyo amesema miundombinu ya kituo hicho inakifanya kuwa kituo cha kimataifa kilicho bora zaidi Afrika Mashariki na Kati kitakachoweza kutoa mafunzo ya kisasa kwa askari wengi Asante kwa kufuatilia taarifa zetu. Please subscribe